സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാൻ ജോഫി തോട്ടങ്കര അച്ഛനാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വൈദികനാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇറ്റലിയിലെ വെനീസിൽ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഉപരിപഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദികനാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ചും സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വെനീസ് ഞാനായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ ഭീകരതയുടെ ആരംഭകാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇറ്റലിയിൽ കൊറോണ വന്നു എന്ന വാർത്തയുടെ ആരംഭം തൊട്ട് തന്നെ റെഡ് സോൺ ആയിരുന്നു ഒരു ഏരിയയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ രൂപതാമെത്രാന്മാർ ദേവാലയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവ് നൽകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ട ഒരു സാഹചര്യവും എങ്കിലും ഇത് കേട്ടിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്നതും ചില പള്ളികളിൽ പോലീസ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നതും ചില അച്ഛന്മാർക്കെതിരെയൊക്കെ പോലീസ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കേട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സന്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്രൈസ്തവർ വിശ്വാസികൾ കത്തോലിക്കർ എല്ലാവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ നോമ്പിൻ്റെ കാഴ്ച കാലഘട്ടമാണ് ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവവും ഉദ്ധാനവും അതിൻ്റെ പെസഹ സഹജ ആഴ്ചകളും അത്തരം നമ്മൾ വിശ്വാസ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പുകാലത്തൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവുക ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ നമ്മളുടെ സാഹചര്യം ഇന്ന് അത് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് സഹ വേദനകളുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുകയും ആ സാഹചര്യത്തോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഇടവക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കുരിശുവര തിരുനാളില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ മൂന്ന് നാലാഴ്ചയായിട്ട് ദേവാലയങ്ങളിൽ ചടങ്ങുകളൊന്നുമില്ല വെനീസ് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇറ്റലിയിലെ രൂപതകളിലൊന്നും ചടങ്ങുകളൊന്നുമില്ല മൂന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് വീടിനകത്താണ് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭീകരത നമ്മൾ അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ അതിദയനീയമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നിരന്തരം ആ വാർത്തകൾ കേൾക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വിശ്വാസികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ നോമ്പിൻ്റെ ചൈതന്യം അതുതന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം വരും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കേട്ട ഒരു വാർത്ത എൻ്റെ വികാരി അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വികാരി അച്ഛൻ എഴുപത്താറ് വയസ്സുണ്ട് ആ അച്ഛന് കൊറോണ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി ആയപ്പോൾ മരിച്ചു അപ്പം ആ അച്ഛൻ റിട്ടയർമെൻറ്റിലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വേറെയും രണ്ട് അച്ഛന്മാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും നല്ല പനിയുണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് ഇവർക്കും നല്ല പനിയുണ്ട് അവർ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫോൺ റെസ്പോണ്ട് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അത്രയും ഭീകരമാണ് ഇറ്റലിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ബെർഗമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മരിച്ചവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ പെട്ടികളിലാക്കി അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും സൈനിക വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടില്ലേ അത്രയും ഭീകരം ചില സെമിത്തേരികളിൽ സ്ഥലമില്ല മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യാൻ മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യാൻ സെമിത്തേരിയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഇറ്റലിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അത്രയും ഭീകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ രാജ്യം ഈ കൊറോണയുടെ പടരലിന് ശേഷം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം
യൂറോപ്പിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലൊക്കെ ഇന്ന് ഇറ്റലിയിലുള്ള മൂന്നും നാലും സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് ഈ കൊറോണയുടെ വ്യാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച പറ്റൂ ഇറ്റലിയിൽ ഇത് കൊറോണയുടെ ആരംഭ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെയും നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നതിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഇവരാരും അനു അനുസരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന വിദേശികൾ കൊറോണ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഓടിപ്പോയ കഥയൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മാനസികാവസ്ഥ കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡത്തിനെതിരെ ഒക്കെ എന്നും വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ നാടുകളാണ് നാടുകളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വഴിയിലൂടെ പോയ കുറേ യുവാക്കൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലീസിനോട് അവർ തട്ടിക്കയറി അതിനുശേഷം അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ വൈറലാണ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലിരുന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക നമ്മൾ രൂപതാധ്യക്ഷന്മാർ നൽകുന്ന കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ ഉള്ള ഈ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണം നമ്മളത് സമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബാധ്യത കൂടെയാണത് നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് കാലത്തിൽ ആ ഒരു ചൈതന്യത്തിൽ നമ്മളതിനെ കാണണം കാരണം ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നാൽ ഭീകരമായിരിക്കില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനോടൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ നാട് കേരളം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇതിനോട് ദേവജയത് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക ഇറ്റലിയിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ച ഈ ദുരന്തം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് വിദേശത്തിരുന്നു കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള വിദേശത്തിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ് വളരെ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതി വരാത്തത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയും അവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കുക ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവ ചെയ്ത് അധികാരികൾ സഭാധികാരികളും സംസ്ഥാനത്തിലെ അധികാരികളും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്